Buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Abelardo, buenas tardes, como dices. Hola, buenas tardes. Enhorabuena y felicidades. ¿eh? Por Gracias. Haber estado. Eh, la clásica pregunta de que una lectura del partido y si pensabas al finalizar la primera parte que la segunda podría cambiar tan radicalmente como cambió. Bueno, eh, yo creo que el partido <coughs> empezamos dominando, llevando el, el peso territorialmente, con llegadas al área, no, no con mucho peligro, pero con llegadas. Y después, bueno, nos viene esa acción, el gol de, de ellos de Juanpe a balón parado, nos acción a balón parado. Y bueno, a partir de ahí volvimos, bueno, el Racing nos, nos cedió el campo también, buscando la contra y dominamos el partido. Nos vino ese empate, pero bueno, el primer tiempo creo que hubo llegadas. Ellos la verdad que salieron también eh, varias veces a la contra porque tienen jugadores tanto Quique como, como Álvaro, como David Concha. Pues son jugadores rápidos, muy verticales, ya lo, salíamos, ya lo sabíamos y con espacio, bueno... Eh, el partido, bueno, le venía mucho mejor a ellos. El segundo tiempo variamos un par de cosas, eh, lo hablamos en el descanso, eh, y la verdad que yo creo que el equipo salió mejor, eh, estuvo más intenso en todas las acciones, creo que, que dominamos más, eh, creamos ocasiones, ellos también han tenido alguna llegada, pero bueno, creo que al final el resultado ha sido justo, pero bueno, eh, creo que contra un muy buen equipo. Yo creo que el Racing... Eh, bueno, no he visto todos los partidos del Racing, pero jugando así difícilmente se puede prever que esté en la situación en la que está. Yo le deseo toda la suerte del mundo porque se lo merecen y, y ojalá se salven, porque creo que como han jugado hoy pienso que tienen muchas papeletas para, para poder eh, salvar su situación y mantenerse en segunda. Buenas tardes, Pito. Enhorabuena por la victoria. Buenas. Se dice que los delanteros van por rachas. Quizá en el mejor momento de la temporada llegan los el mejor momento de cara a Puerta de Guerrero con esos cuatro goles en dos partidos. Y por otro lado, el Valladolid ha empatado... ¿Quedan cuatro jornadas, 12 puntos o lo descartas ya para ese ascenso directo? Bueno, es importante para Guerre, lo dije el otro día, ¿no? que los delanteros viven del gol y bueno, eh, ahora están en una buena racha, está haciendo un trabajo fantástico, pero bueno, ya lo dije también el viernes, no, no estoy más contento porque Guerre con su trabajo haya metido más goles estos dos partidos, es positivo para el equipo, evidentemente, nos ha dado eh, su aportación, eh, hemos conseguido dos victorias, pero... Bueno, estoy contento. Y no, al Valladolid todavía no lo descarto. Mientras matemáticamente está ahí, son dos partidos, quedan cuatro todavía. Eh, o sea, encima con la verás con ellos los tenemos, lo tenemos perdido. O sea, pero bueno, sí que es importante sacarle seis puntos al Valladolid, eh, seis puntos a Las Palmas contando que, que ganes. Veremos a ver lo que hace y bueno, estamos bueno, en una nube, ¿no? 72 puntos después de 38 partidos, pues la verdad que es una barbaridad. Y a esperar mañana lo que pasa en la jornada de mañana y a ver en qué situación salimos de cara al miércoles. Sí, mister, eh, felicidades. Gracias, Adrián. Seguimos, seguimos soñando. Eh, quería saber si en el descanso tuvo que frenar un poco, decir, no sé, pues, daba la sensación que, que estaba el equipo un poco trastabillado, no sé, puede comentar algo de eso. Acelerado, yo diría que, fue, que era la palabra. Un poco acelerado, queríamos llegar muy rápido arriba, queríamos meter centros desde muy atrás, desde fuera del área, de fuera del área me, me refiero 7-8 metros. Eh, fuera del área pegados a la banda es muy difícil. Yo creo que había que apurar malas acciones, llegar a, a línea de fondo, como hemos hecho, por ejemplo, en la jugada del, del tercer gol de Guerre, y nos ha faltado esa tranquilidad. También los pivotes, bueno, intentamos, eh, bueno, hablamos en el descanso de que uno de los dos, ellos prácticamente Samuel eh, y después Andreu, se metían como, como tercer central con, eh, con Juan P y con Pedro Fila, pues que un pivote no hacía falta que bajase a, a recibir con los centrales. Eh con que viniese uno de sobra el otro que jugase más arriba, entonces a partir de ahí, si tenemos que jugar balón en largo, pues coger más rechaces y seguir atacando, ¿no? Que fue lo que nos pasó en el primer tiempo, que no agarrábamos prácticamente todos los rechaces, eran para Samuel o para Andreu, y el Racing nos, nos atacaba y, no, y nos costaba tener esa posesión de balón. Bueno, es Tito, no Hola, Ángel. Gracias. Hola, precisamente por esa batalla en el centro del campo, porque eh, con esa superioridad de, del Racing, yo no sé si es, fue una de las claves, ¿no?, el intentar superar ese centro del campo, porque... Rachid y Nacho en la primera parte parecían neutralizados por el Racing. Sí, sí. Yo creo que Rachid y Nacho estuvieron mucho mejor el segundo tiempo por esta variante que hicimos y porque también nuestros extremos participaron más por dentro, que lo buscábamos también, ¿no? Para tener esa superioridad y para que sus laterales tuviesen esa duda a la hora de salir a, a marcar esa posición o no. Si salían a marcar, teníamos la incorporación de nuestros laterales y si no, pues tener esa superioridad en el medio campo. Bueno, yo creo que el equipo lo ha interpretado bien. Hemos tenido, además, paciencia, hemos tenido más posesiones largas, hemos buscado más ventajas por banda, por dentro, y bueno, eh, nos han venido esos dos goles, una en una acción de saque de banda y otra 
en una jugada yo creo muy bonita. Enhorabuena, Belardo. Hola, gracias. Desde la distancia de Santander, comparando aquel equipo de la primera vuelta que volaba y que vimos en el Sardinero, como no se ve al Sporting por televisión, desgraciadamente, lo que hemos visto hoy desde fuera al menos daba la sensación de que al equipo le faltaba esa velocidad, esa chispa, ese ritmo que tenía en la, en la primera vuelta, que llega el equipo poco justo. Bueno, realmente sí que estás desde lejos y no nos ves, porque yo creo que conseguir 72 puntos con con cómo ha empezado el equipo y cómo está, es para sentirse orgulloso. Yo creo que hay muy pocos equipos a estas alturas. Mira el Madrid cómo está. O sea, que si no vuela el Sporting, pues si no vuela el Madrid, imagínate el Sporting, que tenemos un presupuesto que, que no hay ni comparación. O sea, que yo creo que más esfuerzo los chavales no pueden hacer. Y sí que es cierto que, que yo creo que el equipo a mí me ha gustado. Creo que llevar 38 partidos y estar dos sin perder, pues... Pues no sé, eso significa que el equipo, aparte de, de tener buenos conceptos futbolísticos, tienen que estar bien físicamente, pero bueno, cada vez es más difícil ganar. El Racing hoy se jugaba la vida aquí, eh, hoy se jugaba pues muchísimo, entonces es muy difícil ganar a cualquier rival, a nosotros y a cualquiera. Mira, el Valladolid ha empatado con los Asuna, que está en una situación parecida a la del Racing. Es muy difícil ganar cualquier partido y para cualquier rival. Pero bueno, yo me marcho muy satisfecho otra vez del equipo, porque bueno, es repetitivo, pero es así, este equipo... Siempre compite, que es lo mínimo que le debemos exigir, siempre, siempre va a cañón, y igual que ha hecho el Racing hoy. Bueno, eh, yo creo que se ha definido porque hemos estado más acertados en los áreas. Pitu, enhorabuena. Ahora, Juan, gracias. Quería hacerte dos preguntas. Una, eh, si lamentas que son 72 puntos, el año pasado subió el Eibar de campeón con 71, y todavía quedan 12 en juego, y el Depor subió con 69. Sí. Que si lamentas que, que esté tan caro el ascenso, y otra, si crees que el partido del Corcón... Es la clave de todo. Uf, yo creo que la clave... De... Bueno, primero, eh, yo creo que cada año, pues bueno, no es lamentarse. Yo creo que cada año es distinto. Este año la liga es así y, bueno, y hay, que, hay que jugar nuestra liga y, y necesitaremos ochenta y pico puntos. No lo sé, o a lo mejor menos, es que no lo sé. Pero bueno, estamos ganando eh, muchos partidos eh, de los últimos... Cuatro partidos hemos ganado tres y empatado uno, pero, pero sí que es cierto que llevamos tres partidos seguidos ganados y, y nos va a exigir a lo mejor ganar los otros cuatro, no lo sé. Y lo segundo, lo segundo que me preguntó, ya no me acuerdo, Juan. Ah, el Corcón, no, era un partido más importante porque quedarán menos, pero yo creo que no será clave, porque quedarán luego otros tres. El partido clave será el último si llegamos con opciones de, de conseguir ese objetivo. El Corcón es un partido más importante si cabe que el de hoy porque quedarán menos y hay poco, menos margen de, de error. Abelardo, no Hola, buena. Andrés, gracias. A mí me gustaría preguntarte por uh, Johnny. Se ha hablado mucho estas últimas semanas de su estado físico, de cómo se ve, de si llega, de si no llega. ¿Cómo lo ves tú? <risa> bueno, yo creo que Johnny... Eh, yo creo que ha dado mucho a este equipo. Eh, yo creo que Johnny... Eh, creo que lo dije una vez, hace, me preguntasteis hace unas semanas por él, me parece. Es muy difícil mantener el nivel de Johnny durante la primera vuelta. Muy, muy, muy difícil. Hoy el primer tiempo creo que, que no ha estado bien, ¿eh? ha estado acelerado, ha estado en acciones de controles del balón, ha intentado antes con, correr antes de controlar el balón, ha estado impreciso, pero el segundo tiempo ha estado mejor, ha estado bastante mejor, he decidido cambiarles de banda a él y a Hugo, porque bueno, me, para que los laterales no estuviesen acostumbrados a fijar la misma marca, yo creo que, que hemos acertado. Y tanto él como Juan han estado mejor. Después, pues bueno, he decidido cambiar un poco a Johnny, lo vi un poco más cansado. Pero bueno, yo estoy encantado con Johnny. Yo creo que un futbolista que iba a seis goles y no sé si llevará 12 o 15 asistencias, no sé, ha participado casi en la mitad de los goles del equipo. Yo creo que vamos, que es para, para sentirse muy contento con su rendimiento. Venga, gracias. Hay control antidopaje. Lo pasan por parte de Luis Hernández.